Всем привет, с вами Игорь. И сегодня, как вы уже зрозуміли из картинки видео, такая актуальная тема, яка, я так зрозумів, дуже багато людей тормозить, чтобы зібрати свой тепловый насос. Люди боятся, что от этой температуры, при которой тепловый насос выдает максимальный коэффициент эффективности, это приблизно 30-35 градусів в теплоаккумуляторе або в системе опаления в нашей, этого будет недостаточно для опаления будинку. От. И я ось бачив недавно, буквально, ну, не знаю, может, тиждень назад вышло еще одно видео, Дмитрий Денисенко канал, я на его канал теж, на это видео даже залишу посилання в описании, дивіться это видео, где он так само, как и я, подтверждает эту информацию, что в системе опаления 30-35 достаточно для опаления будинка. Достаточно. Это, ну, те, что пишут, что недостаточно, что треба 50, 60, 70. Я не понимаю, почему у них так. Они або не пробовали этого, не экспериментировали, або у них очень холодный, нетепленный будинок, о, або мало радиаторов. Ну, у меня вышло так. У меня теплих полів, до речі, немає. Если кто-то первый раз смотрит мой канал, то не знает, то у меня нема. До речі, кто первый раз зайшов, то у меня канал про альтернативную энергетику, тепловый насос саморобный, это суперопаление, солнечная электростанция для ГВС и опаление тоже будинку. Ну, если есть солнце, то навіщо ее включать тепловую? Это вообще дармовая энергия. Вот сейчас это вообще солнечный коллектор тоже повітряний, ну, самый простой просто. Не хочу с этими жидкостями связываться. От. И ветряк у меня есть. Так что заходьте, дивіться. Ну, тема сейчас видео не про это. А про то, что люди, вот это я не знаю, чомусь такий, мне кажется, один из найголовніших стримуючих факторов. Вот это, что, о, такая низкая температура, как же это в хате. У меня в хате близко 20 градусов. 20 в любой, ну, конечно, будинок має быть более-менее нормально втепленный. Я считаю, что мой будинок не на 100% хорошо так втепленный, как я бы хотел, чтобы он был втепленный. Бо у нас там были такие видео, типа, змагання, в кого лучше втепленный будинок. Дивіться, там в плейлистах у меня есть это видео. Там я рахував, у меня десь, я уже забыл, сколько у меня, 35, здається, ватт на квадратный метр втраты, О, а там люди писали, что у них даже есть и 20-25 ватт, то есть еще лучше втепленный будинок, чем у меня. То есть не можно сказать, что у меня будинок ну, так, идеально втепленный, еще есть что втеплять. И, тем не менее, мне вистачає Вистачає 30-35 градусов в системе опаления ну, для поддержания такой вот температуры в будинку близко 20 градусов. Все зависит, я уже это сто раз сказал, и еще раз скажу, все зависит просто от количества радиаторов. Просто у меня про это тоже видео есть. Ну, вы спросите, сколько у меня радиаторов. Я вот только что прошелся по хате, опять Пересчитал их, перемерил и выписал. У меня первая гилка, у меня две гилки выходят от теплоаккумулятора с радиаторами. Ну, так лучше на две, возможно даже и на три было бы еще лучше разделить, чтобы последний не был набагато холоднейший. Но он не набагато холоднейший, я это показываю, у меня всего там 3 градуса, по-моему, или 3 или 4 разница между первым и последним. О, у меня первая гилка 70, все высотой 50, это сталевые радиаторы 22 типа. 70 плюс 70 плюс 200 плюс 100. О, 4 радиатора. 70, 70, довжина 200 и 100. Друга гилка 70, 100, 100, 70 плюс 100, плюс 100 и плюс 150. То есть по 4 радиатора в каждой гилке от такой длины, как я только что сказал, высота у всех стандартно 50. Ну а там разная бывает высота, и 40, и 30, и 60, ну, это самая такая широко вживана. 
Раджу, раджу. От іменно оці радіатори брать, якщо ви думаєте під тепловий насос, або додати їх, або будувати навіть будинок у вас новий. Бо оці сталеві радіатори, вони досить непогано працюють навіть при низьких температурах теплоносія. Хоча є дорожчі оці біметалічні, алюмінієві радіатори, вони начебто дорожчі. Я думав, що різниці немає, але, але багато коментарів мені писали люди, відгуків таких, що оці біметалічні при низьких температурах набагато гірше гріють, ніж оці обичні сталеві 22-го типу. Тим більше, що вони найдешевші. Ці радіатори найдешевші. Ну, їх купити, я вважаю, кожен зможе. Тим більше, що їх можна навіть бушними купити, якщо вже у вас така ну, дуже скрутна ситуація фінансова. У мене в моїй системі стоїть два бушних радіатора. Людина їх ставила. От, рік щось вони пропрацювали, щось там не підійшло в нього, чи вони лишні в нього, я вже не помню, що там сталося. О, ну, він їх рішив розпродати. Я дві штуки взяв оці, що по 70. Два в мене бушних. Я їх промив гарненько, там трохи було іржі, ну, нічого страшного. Промив я їх, вимив, дуже гарно промив насосом, поставив в систему, вони не течуть ніде. Ну, рік радіатором, а продав він їх уже за копійки, там ціна на щодо нових, різниця там... О, так що раджу всім от такі от іменно сталеві радіатори 22-го. Можливо, можна ще, ну там є, вони є 22-й тип, є 11-й, ну суть в тому, що сталеві іменно радіатори. Якщо у когось дуже мало місця для встановки цих радіаторів, то можливо треба розглянути 33-й тип цього ж сталевого радіатора. Це 22-й, це дві пластини отак от стоять, і між ними ребра на кожній пластині, там такий ще внутрі конвектор скручений, знаружі вони гладенькі, а внутрі ще скручений колектор. Чи як він називається? Чи колектор? Ні, мабуть, не колектор, чи... Конвектор. О, конвектор, оцей такий, пластина тоненька, там вона приклепана чи приварена до самого. А 33-й тип це три пластини, по яких циркулює теплоносій на кожній пластині. Він товщий, звісно. 22-й 10 см. 33-й тип це вже 15 см радіатор. Здається, 15. Він товщий, але його треба буде їх на 30% відсотків відповідно, відповідно менше, ніж 22-го типу. Так що оставлю я вам відео на цю людину, ну, бо може хтось думає, що я неправду кажу, там, фантазірую, що насправді в мене не так. Ось є ще одна людина, яка зробила теж систему опалення, під тепловий насос теж користується, в нього в системі опалення теж така приблизна температура, як у мене. Можливо, він подивиться це відео, до речі, і оставить свій відгук. Теж про, що це правда, що ну, не потрібна така велика температура е, для системи опалення, там 50, 60, 70. Все залежить від кількості радіаторів, я ж кажу. Звісно, для, ну, оті всі перечислені, це 8 радіаторів, е, таких для мого будинку 60 метрів квадратних, це багато, це дуже багато. Але... Е, я один раз вклався в ці радіатори, один раз, один раз в усьому своєму житті. Більше я їх купувати не буду. І тепер я все життя буду е, опалюватися за копійки, бо в мене максимальний коефіцієнт ефективності теплового насоса, він не перегрівається, він мінімум їсть електроенергії, і його хватає для опалення мого будинку дев'ятки компресора. Коп максимальний завжди при такій температурі, бо в мене вода-вода тепловий насос і ну, таке от чудове опалення всім раджу всім раджу дивіться це відео от і оце те що там думають багато чи кажуть вам чи не зважайте на оцю ерунду бо це сама настояща ерунда це фейк це введення в заблуждення, як там по-українськи буде, О, це брехня, що цієї температури не вистачить. Все діло тільки, можете навіть порахувати, скільки в мене радіаторів, ну, 
по площаді, я їх перечислив, перевезти на свою хату, скільки вам їх треба, можете потім додати, якщо вам їх не вистачить, я не вважаю це проблема. Я додавав аж два рази радіатори, бо їх було мало. От. І тепер ця кількість мені отак от мене влаштовує, тим більше я вбрав рекуператор, як ви знаєте, і можу гріти навіть і 36, 37, і навіть більше, ну, мені це не потрібно, я скинув температуру опять, як і було, до 33, 35, він гріє максимум, і потім спадає, поки не працює, аж до 30, даже 28, а може і ще менше. О, так що, це не проблема. О, телефон завадив. О, ну, суть зрозуміла, да, те, що я хотів сказати, висновок такий можна зробити з цього відео, Хватить в системі опалення і такої температури 35 градусів от так от. І не треба цього боятися, думати чи хватить, чи ні, не хватить. Все залежить від, тільки від кількості радіаторів. Якщо самі даже можете подумати, теплі поли, там хватає навіть 25-30 градусів, О, бо чого, бо їх багато площі. О. Більше ставимо радіаторів, заміняємо той самий теплий пол. Ну, теплий пол у мене вже хотілося б, звісно, було б зробити, о, але вже не вийде, бо вже все готово, якби в хаті все це його валять, розкорочувати, виносить. Ну, якби, ну, можна, звісно, що можна. Якщо дуже захотіти, то все можна зробити. Але я пішов таким шляхом просто добавки радіаторів. І все працює, товариші, все працює, тому нікого не слухайте, якщо там хтось буде казати, що цього не хватить, цієї температури, у вас буде дубак в хаті, всі замерзнете, нічого не вийде, нічого не вийде, це все неправда, все воно пра... працює, тим більше, якщо, е, якщо там, ну, мінус, в мене більший буде мінус, там, Ну, у нас регіон такий досить теплий, О, а якщо будуть мінус 15-20 морози, що ну, дуже так рідко коли буває, то я просто піду на тепловий насос, виставлю там вже виключення, виключення максимум, там, як, не так як зараз буде 30, здається, 34 щось у мене зараз відвиключається от при такій температурі. А добавлю там по температурі компресора, ще накину пару градусів, 2-3 градуси, щоб він виключався, наприклад, при 36-37. І все, хай він буде круглосуточно навіть працювати, що тих мені 900 Вт. Багато він натягне за ці декілька днів сильних морозів, таких до 20. Але він справиться, я знаю точно, що він справиться із такими морозами, якщо він буде так працювати. Так що ніяких проблем в цьому нема. О, нікого не слухайте, дивіться це відео, я його ставлю, Дмитрія Денісенко, він вам те саме підтвердить. О, може він і напише в коментарях. Ну все, якщо якісь остались питання, пишіть, задавайте. Все, до слідуючих відео.